அன்பான சொந்தங்களே அருமையான உறவுகளே அஸ்ஸலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி ஒபரகாத்து பொழுது விடியும் நேரம் பூமா நபியின் போதம் இன்றைய இனிய நபி மொழி செய்யதுனா இபுனு உமர் ரலி அல்லாஹு அன்ஹுமா அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் கண்மணி நாயகம் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் அருளினார்கள் நீங்கள் அனைவரும் பொறுப்பாளர்களாக இருக்கிறீர்கள் உங்களில் அனைவரும் அவரவருடைய பொறுப்புகளை பற்றி விசாரிக்கப்படுவீர்கள் தலைவரும் பொறுப்புதாரரே அவர் தன் பொறுப்பு பற்றி கேட்கப்படுவார் ஒரு மனிதர் தன் குடும்பத்தாருக்கு பொறுப்பாளியாக இருக்கிறார் ஒரு பெண் தன் கணவனின் வீடு மற்றும் குழந்தைகளுக்கு பொறுப்பாளியாவால் நீங்கள் அனைவரும் பொறுப்பாளர்களாவீர்கள் உங்கள் அனைவரும் தன்னுடைய பொறுப்புகள் பற்றி கேட்கப்படுவீர்கள் என்பதாக கண்மணி நாயகம் ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் அருளினார்கள் ஆதாரம் சஹிஹுல் புகாரி எட்நூத்தி தொன்னூற்றி மூன்று சஹிஹ் முஸ்லிம் ஆயிரத்து எட்நூற்று இருபத்தி ஒன்பது அன்பு சொந்தங்களே இங்கே கண்மணி நாயகம் ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஒவ்வொருவருடைய பொறுப்புகளை பற்றியும் இங்கே சொல்லி காட்டுகிறார்கள் காரணம் என்னவென்று சொன்னால் மனிதனாக பிறந்த யாராக இருந்தாலும் ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவர்களுடைய பொறுப்புகள் இருக்கின்றன அதாவது அவர்களுடைய பொறுப்புகள் கடமைகள் என்று நாம் பார்க்கும்போது ஒரு தொழிலாளி முதலாளிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அதேபோல முதலாளி தொழிலாளிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அதேபோல ஒரு ஆசிரியர் மாணவருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் ஒரு மாணவர் ஆசிரியருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அதேபோல ஒரு தந்தை தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் மனைமார்களுக்கும் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அதேபோல பிள்ளைகள் தன்னுடைய பெற்றோருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அதேபோல ஒரு மனைவி தன்னுடைய கணவனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இவ்வாறு ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஏதாவது ஒரு பொறுப்புகள் அந்த மனிதனை சூழ்ந்தே இருக்கின்றன என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் உலகத்திலே பிறந்த எந்த ஒரு மனிதனும் எனக்கு எந்த கவலையும் இல்லை எந்த பொறுப்பும் எனக்கும் இல்லை எந்த ஒரு கடமையும் எனக்கு இல்லை என்பதாக சொல்லி ஒதுங்கிக் கொள்ள முடியாத அளவுக்கு அல்லாஹு தாலா கடமைகள் சூழ்ந்த வாழ்க்கை நிலைகளைத்தான் எல்லா மனிதர்களுக்கும் உருவாக்கி தந்திருக்கின்றான் இங்கே சொல்லப்படக்கூடிய விஷயங்களில் மிக முக்கியமானது ஒரு கணவன் குடும்பத்தாருக்கு பொறுப்பாளியாக இருக்கின்றான் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய குடும்பத்தாருக்கு பொறுப்பாளியாக இருக்கின்றான் அதாவது அந்த குடும்பத்திற்கான செலவினங்கள் அனைத்தையும் அந்த மனிதன்தான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு பார்க்கிறோம் அதாவது எப்படி ஹவுஸ் ஒய்ஃப் என்பதாக சொல்லப்படுகிறதோ அதேபோல ஹவுஸ் ஹஸ்பண்ட் என்ற கலாச்சாரம் இன்றைக்கு பெருகிக் கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் உலகத்திலே ஆண்கள் சம்பாதிக்க வேண்டும் பெண்கள் வீட்டு நிர்வாகத்தை பார்க்க வேண்டும் இதுதான் அடிப்படையான ஒரு விஷயம் ஆனால் இன்றைக்கு எப்படி மாறி போய் கொண்டிருக்கிறது என்றால் ஆண்கள் வீட்டு நிர்வாகத்தை பார்க்கிறார்கள் சில இடங்களிலே ஆனால் பெண்களோ வெளியிலே சென்று சம்பாதிக்கிறார்கள் வீட்டிலே குடும்ப செலவுக்கான பற்றாக்குறை என்ற காரணத்தினால் ஆணும் பெண்ணும் சம்பாதிக்கிறார்கள் என்பது வேறு விஷயம் ஆனால் அதை பற்றி இங்கே பேசவில்லை மாறாக ஆண்கள் அமர்ந்து கொண்டு பெண்கள் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு கலாச்சாரம் பருவமேயானால் இது எவ்வளவு மோசமான ஒரு நிலைக்கு கொண்டு செல்லப்படும் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் காரணம் என்னவென்றால் நாளை மறுமையிலே கேள்வி கேட்கப்படும் போது ஒரு ஆண் அந்த குடும்பத்திற்கான செலவினங்களை எப்படி செய்தான் அந்த பொறுப்புகளை எப்படி வகித்தான் என்பதை பற்றி தான் கேட்கப்படும் காரணம் என்னவென்றால் அல்லாஹ் அந்த பொறுப்புகளை பற்றி சொல்லுகிற போது அர்ரிஜால் ஆண்கள் கவ்வா மூன் அலன் நிசா பெண்களை காட்டிலும் ஆற்றலுக்குரியவர்கள் சிலரை காட்டிலும் சிலருக்கு அல்லாஹ் சில சிறப்புகளை அதிகப்படியாக கொடுத்ததின் காரணத்தினாலும் வபிமா அன்பகூமின் அம்வாலிகும் தங்களுடைய பொருளில் இருந்து அந்த குடும்பத்துக்காக அவர்கள் செலவு செய்வதின் காரணத்தினாலும் என்பதாக அவர்களுடைய ஆற்றலுக்குரிய காரணத்தை அல்லாஹு தாலா அழகிய முறையிலே நமக்கு சொல்லித் தருகின்றான் அன்பு சொந்தங்களே இத்தகைய ஒரு அழகிய உரிமைகளையும் கடமைகளையும் விளங்கி செயல்பட வேண்டும் அதேபோல பெண்கள் என்பவர்கள் தங்களுடைய குடும்பத்திலே இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய பிள்ளைகள் கணவன் போன்றவர்களுடைய கடமைகளை சரியாக பராமரிப்பது அவர்களுக்குரிய வேலைகளை சரியான முறையில் நிறைவேற்றிக் கொடுத்து அவர்களுடைய சரியான வாழ்க்கைக்கு உதவியாளராக இருப்பது என்பது ஒரு பெண்ணின் கடமை என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு பெண் என்பவள் எந்த அளவிற்கு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவள் என்று சொன்னால் ஒரு குழந்தையினுடைய சீர்திருத்தமும் கெட்டுப்போகுதலும் அந்த பெண்ணின் கையிலேதான் இருக்கிறது எனவேதான் 
அல் உம்மு அவ்வல் உல் மதரசா தாய் என்பவள் முதல் பள்ளி கூடம் என்பதாக அரபியிலே ஒரு பழமொழி சொல்வார்கள் அன்பு சொந்தங்களே எனவே பிள்ளைகளின் கடமைகளை சரியான முறையிலே நிறைவேற்றி வாழும் ஒரு சிறந்த ஒரு தாயாக ஒவ்வொரு பெண்ணும் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இதனுடைய முக்கிய நோக்கமாகும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் அடிப்படையை விளங்கி செயல்படும் நர்பாக்கியத்தை நம் அனைவருக்கும் தந்தாரல் புரிவானாக அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி ஒபரகாத்தும்